டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரீம் பியூன் ட்ரைனிங் அகாடமி போன டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அதோடய கண்டினியூஷன் லாக் அவுட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன் தமிழ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோடய பேர் கோபாலகிருஷ்ணன் என்னோடய லாஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்ட்ரைக் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஃபார் ஒர்க் மேன் அப்படின்னா லாக் அவுட் இஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயர் மற்றபடி இந்த செக்ஷன் அண்ட் ப்ரொஹிபிஷன்ஸ் ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷன் பிஎஸ்யு அண்ட் அதர் திங் எல்லாமே வந்து ரிமைன் சேம் ரெண்டு தனித்தனியாக ஏன் போட்டோம் ஸ்ட்ரைக் அண்ட் லாக் அவுட்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இது பண்ணோம்னா ஒன்று வந்து இந்த டைமிங் அதிகமாகிடும் செகண்ட் எதுவுமே நம்ம ஒரு முறைக்கு பதிலாக ரெண்டு முறை பார்க்கும்போது மனசில் நல்லா பதியும் இல்லைங்களா அதனால் தான் தனித்தனியாக நம்ம பார்க்குறோம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம லாக் அவுட் பார்க்கலாம் லாக் அவுட்டில் நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் அபவுட் லாக் அவுட் தென் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் லாக் அவுட் இன் கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷன் டுவெண்ட்டி கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் இதில் கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் எதுக்கு வருதுனாக்கா டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டியூரிங் த பெண்டன்சி ஆஃப் கன்சிலியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பெண்டன்சி அப்படின்றது என்னென்னாக்கா தொழில் தாவா நிலுவையில் உள்ள போகுது எப்பொழுது நிலுவை ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் நாட் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ எப்போ கமன்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கு இடைப்பட்ட பீரியட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ நமக்கு வந்து இந்த பெண்டன்சி எப்பொழுது அதாவது கமன்ஸ்மெண்ட் எப்போ கமன்ஸ் ஆகும் எப்போ கன்க்ளூட் ஆகும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எதில் இருக்குன்னாக்கா செக்ஷன் டுவெண்ட்டியில் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இலீகல் லாக் அவுட் டென் த்ரீ கண்டினியூஷன் ஆஃப் லாக் அவுட் இன் டியூரிங் அட்ஜுடிகேஷன் அட்ஜுடிகேஷனா என்னது போர்ட் ஆஃப் கன்சிலியேஷன் லேபர் கோர்ட் அண்ட் ட்ரிபியூனல் இது மூணுமே வந்து அட்ஜுடிகேஷனில் வரும் டென் ஏ சப் செக்ஷன் ஃபோர் ஏ என்ன சொல்லலாம் கண்டினியூஷன் ஆஃப் லாக் அவுட் டியூரிங் த ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் எய்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பெனால்ட்டி ஃபார் இல்லீகல் லாக் அவுட் டுவெண்ட்டி செவன் பெனா பெனால்ட்டி ஃபார் இன்ஸ்டிகேட்டிங் இல்லீகல் லாக் அவுட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பெனால்ட்டி ஃபார் கிவிங் ஃபினான்ஷியல் எய்ட் டு த இல்லீகல் லாக் அவுட் இப்போ லாக் அவுட் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் இந்த டெஃபினேஷனை வந்து ஃபுல் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் டெஃபினேஷன் என்ன மீன்ஸ் டெம்பரரி க்ளோசிங் ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஆர் ரெஃப்யூசல் பை அன் எம்ப்ளாயர் டு கண்டினியூ டு எம்ப்ளாய் எனி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் எம்ப்ளாய்டு பை ஹிம் ஸோ இப்போ இல்லை டெம்பரரி அப்படின்ற வார்த்தை வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் தான் வந்து இது வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் ஓன்லி க்ளோசிங் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருந்தது க்ளோசிங் மீன்ஸ் வெதர் இட் இஸ் அ பெர்மனண்ட் ஆர் டெம்பரரி அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்து தோ க்ளோஷரில் க்ளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் லாக் அவுட்டில் அந்த ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இல்லாததெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் இருந்தது ஸோ நம்ம இட் இஸ் வெரி கிளியர் இட் இஸ் அ டெம்பரரி ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் நாம் வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்னா டெம்பரரி க்ளோசிங் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது வேலை செய்யும் இடத்த வந்து இல்லை வேலை பெறும் வேலை நடைபெறும் இடத்தை டெம்பரரிலி மூடிவிடுவது தற்காலிகமாக மூடிவிடுவது ஃபஸ்ட் பார்ட் தென் செகண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் அதாவது ஒரு வேலையை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அல்லது அதை வந்து ரத்து செய்து விடுவது அந்த வேலையை வந்து ரத்து செய்து விடுவது மூன்றாவதாக ரெஃப்யூஸ் டு எம்ப்ளாய் எனி நம்பர் ஆஃப் பர்சன் அதாவது வேலை அமர்த்திக்கின முதலாளி வந்து அந்த பணியாளர்களுக்கு தொடர்ந்து வேலை அமர்த்தி கொள்ள மறுப்பது ஸோ இது மூணில் எது இருந்தாலும் இட் இஸ் கால்ட் லாக் அவுட் ஒன்று வந்து தற்காலிகமாக மூடுறது இல்லை வேலையை ரத்து செய்துடுறது இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு பணியாளர்களுக்கோ இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஃபார் டோட்டல் பீ டோட்டல் பீப்புள் மேபி எ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஏ டோட்டல் பீப்புள் ஏன் குரூப்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் கேன் பி லாக்ட் அவுட் ஸோ இப்போ ஒரு எல்லாருக்குமோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இல்லை குறிப்பிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளுக்கோ ரெஃப்யூஸ் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இப்போ ரெஃப்யூஸ் டு கிவ் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இப்போ லே ஆஃபுக்கும் லாக் அவுட்டும் ஒரே மாதிரி வருது அப்படின்னா லே ஆஃப்ல என்னென்னா அடுத்து பாருங்கள் இனபிலிட்டி ஆஃப் த எம்ப்ளாயர் டு கிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டியூ டு பவர் ஷார்டேஜ் கோல் ஷார்டேஜ் எல்லாம் மிஷினரி பிரேக் டவுன் ரா மெட்டீரியல் சப்ளை இல்லை இல்லை நேச்சுரல் கெலாமிட்டி இந்த காரணங்களுக்காக அவர் மூடுறது
problem is to be settled amicably problem is to be settled amicably actually in the strike and lockout provision eh pathina na before 97 irundha appadina kedaiyadu idhu vandu nam edala paakalana ka during the world war 2 1941 section 9a ordinance la vandu enna na strike and lockout prohibit pannitirundanga adukku appuram na vandu 1926 27 la this was introduced 26 27 la trade dispute act la vandu idhu vandu introduce pannanga adukku munadi kedaiyadu okay strike and lockout e appadina irundhu ipo let us go in detail First, no employer carrying on any public utility service shall lock out. Yar me lock out panna kuda the provided first without giving six weeks notice. Adhuk munadi R R notice kudu kovan. Inge parenge section twenty two sub section two one one the first strike. Actually, so dilay strike and lock out similar prohibitions are dinte. So the two one the lock out. Inge parenge two. Ye model ena sulla R R angal one two three four. Five six R varangal. It means total. In the lockout notice, our life period is forty two days only. Then within fourteen days of giving such notice, section B. Inga varanga. Ye in the fourteen days of giving. Nah, here kono na mamaala na mada heading na the public utility service. Public utility er kaunga. Padnaal naal notice kurta ka. In the padnaal naal ekulla. Either the employer, a workman, or the authority will take steps to prevent the Lockout, prevent the lockout. That's why in the fourteen days time could be given. This could be amicably our court pay us. And the summer set to go. Muna summer set our order body cake. Here for the same. But if not, the conciliation start. Why? 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 Now I the mean bandra. Okay, twenty two C before expiry of date of lockout specified. If a six weeks pass it on, B fourteen days pass it on. Then after fourteen days, if any date is mentioned, either lah. Now our udaran itu kaga day on eighteenth now the mention bandra. Now we are going to see. Easy understand bandra. First January to eleventh February. January le or mupati or natkal. February le padan or natkal. Total na patrin de natkal. R war angkal. Correct na. இப்ப முதல் 14 டேஸ் செக்ஷன் B சொல்லிடுது நம்ம சப் செக்ஷன் B என்ன சொல்லுது முதல் 14 டேஸ் லாக் அவுட் பண்ண கூடாது அப்படிட்டாங்க C ல தான் இஃப் எனி டேட் இஸ் மென்ஷன்ட் அப்படினா ஆஃப்டர் 14 டேஸ் இஃப் எனி டேட் இஸ் மென்ஷன்ட் என்னுடைய உதாரணத்தில் 18 நான் சொல்லி இருக்கேன் நான் ஓகே 18 ஆம் தேதி நான் பண்றேனா until 17th லாக் அவுட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் ஏனா நான் ஒரு டேட் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த एग्जांपल என்னன்னா 18th ல இருந்து தென் 42nd டே குள்ள லாக் அவுட் பண்ணலாம் and After 42nd day, 42nd day, we will lock out the lock out. That will continue. Suppose 42nd day, we will lock out the lock out. 43nd day, we will lock out the lock out. Life of the notice period is only 6 weeks. So therefore, the lock out notice is expired. That will be fresh notice. 43nd day, we will lock out the lock out. Okay. Then, next point. 22 D D परंगे। During the pendency of any conciliation proceedings, so अपन conciliation आप डील नाले ना मैंने वो रहा conciliation officer, okay ना? And seven days after the conciliation of such proceedings, अराव दे within seven days ना मैं वो गा कोड़ा दे within seven days ला वो कोड़ा दे but after seven days conciliation मुड़ी जुद ना अराव दे तो twelve three मुड़ी जुद ना का उन्नत प्रश्न नहीं लाई suppose twelve four कोड़ता का after seven days मटन ना मैं उन्दे पढ़ना लाम आप डीने चल रहा है ना सेक्शन 22 ला आठ तथा पब्लिक अगले कंटिन्यूशन द नोटिस ऑफ लॉकआउट आ नोटिस ऑफ लॉकआउट वेर देर इस ऑलरेडी इन एक्जिस्टेंस और लॉकआउट ऑलरेडी एक्जिस्टेंस ले रखे इल्ल और स्ट्राइक एक्जिस्टेंस ले रखे इन द एग्जांपल ना मेरे तक लाना का इलीगल स्ट्राइक आरंभ चिटांगा एंड इलीगल स्ट्राइक are will lay abdi in bodu there is no use of keeping the factory open abdi in bodu lock out pannal in such case no notice is required but enna na ka conciliation officer ku inform pannanum okay four adu vandu strike kaga adanal na idala podala five enna soludhu na ka 22 sub section 5 the notice of lock out referred in section shall be given to the given in such a manner or prescribed form irukku ipo strike in paathumna 22 sorry form und o nu irukku form o 
ஃபார்ம் ஓ கொடுக்கணும் அதே போல் லாக் அவுட்டுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டும் டு த கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸர் ஓகே ஆறாவது என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரைக்கோ லாக் அவுட்டோ எதுவும் இருந்தாலும் அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸில் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க தென் ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து இஸ் ஃபார் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி இல்லைங்களா இது வந்து ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷன் ஜென்ரல்னா அதர் தென் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் நார்மலாக வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி இருந்தால் அதில் பாருங்கள் நோ ஒர்க் மேன் ஹூ இஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் எனி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஷல் கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஆர் எம்ப்ளாயர் கோ ஆன் ஒர்க் மேன் ஷல் டிக்ளேர் லாக் அவுட் எப்போ ஏ ட்யூரிங் த பெண்டன்சி ஆஃப் கன்சிலேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸோ கன்சிலேஷனில் இருக்கும்பொழுது நாம் போக கூடாது தென் இப் பிஃபோர் ஏ போர்டு அண்ட் வித்தின் செவன் டேஸ் ஆஃப்டர் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் சச் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்னென்னாக்கா ஓன்லி கன்சிலேஷன் சொல்லியிருந்தோம் இதில் வந்து ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷனில் கன்சிலேஷன் சொல்லலை பிஃபோர் ஏ போர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் மீன்ஸ் போர்டு ஆஃப் கன்சிலியேஷன் இதில் என்னது கன்சிலேஷன் வராது ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷனில் போர்டு ஆஃப் கன்சிலியேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நாம் வந்து போகக்கூடாது ட்யூரிங் த பெண்டிங் ஆஃப் ப்ரொசீடிங் பிஃபோர் ஏ லேபர் கோர்ட் ட்ரிபியூனல் அண்ட் அதாவது வித்தின் ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அவார்டு கொடுத்தாக்கா வித்தின் டூ மந்த் நாம் வந்து போகக்கூடாது ஆஃப்டர் டூ மந்த் யூ கேன் கோ ஆன் லாக் அவுட் ஏன் டூ மந்த் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கெசட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தெரியும் இல்லைங்களா செக்ஷன் செவன்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டேஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் பப்ளிஷிங் வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் நம்ம போகக்கூடாதுன்ட்டு அகைன் செக்ஷன் செவன்டீனில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க அதனால் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறதுல டூ மந்த் இதில் வந்து டைம் கொடுக்குறாங்க ஸோ ட்யூரிங் த பெண்டன்சி ஆஃப் ப்ரொசீடிங் த லேபர் கோர்ட் அண்ட் ட்ரிபியூனல் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அவங்க அவார்டு கொடுத்த பிறகு வித்தின் டூ மந்த் நம்ம போகக்கூடாது ஏன்னா பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை அது வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணவே இல்லை அது வந்து அவார்டு வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆகவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி போகலாமா அப்படின்னா போக கூடாது தென் பிபி என்ன சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிபி ட்யூரிங் த பெண்டன்சி ஆஃப் எனி ஆர்பிட்ரேஷன் மேலே அட்ஜூடிகேஷன் சொன்னாங்க இங்கே சேம் தான் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கும் என்னென்னாக்கா டென் ஏல நம்ம வந்து வாலண்ட்ரி ஆர்பிட்ரேஷன் போகிறோம் அப்படின்னா ட்யூரிங் த ஆர்பிட்ரேஷன் பீரியட் நம்ம வந்து லாக் அவுட் பண்ணக்கூடாது எம்ப்ளாயர் அதே போல் ஆர்பிட்ரேஷனும் அதே தான் ஆர்பிட்ரேட்டர் அவார்டு கொடுத்தாருனாக்கா வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் இட் வில் பி பப்ளிஷ்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் பப்ளிஷிங் த கெசட் இட் வில் கம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்லி அப்படின்னும் போது அந்த டூ மந்த்துக்குள்ளே நாம் லாக் அவுட் பண்ண கூடாது தென் ட்யூரிங் எனி பீரியட் இன் விச் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அவார்டு இஸ் இன் ஆப்ரேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி மேட்டர்ஸ் கவர்ட் பை த செட்டில்மெண்ட் அதாவது செட்டில்மெண்ட் டுவெல் த்ரீ ஓகேங்களா டுவெல் த்ரீ செட்டில்மெண்ட் இருந்து இல்லை எயிட்டின் ஒன் செட்டில்மெண்ட் ஏதோ ஒன்று இருந்து அந்த செட்டில்மெண்ட் பீரியடில் அது ஆப்ரேஷனில் இருந்து செட்டில்மெண்ட் வந்து டூ இயர் பீரியட் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக அந்த செட்டில்மெண்ட்டில் கவர் பண்ண காரணங்களுக்காக நாம் வந்து லாக் அவுட்டில் போகக்கூடாது தென் முக்கியமான செக்ஷன் பெண்டன்சி பெண்டன்சினா நிலுவை அப்படின்றது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏ கன்சிலியேஷன் ப்ரொசீடிங் ஷெல் பி டீம்டு டு ஹேவ் பின் கமன்ஸ்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி கன்சிலியேஷன் அப்படின்னா கன்சிலியேஷன் ஆஃபீஸர் டீம் டு ஹேவ் பின் கமன்ஸ்ட் ஆன் த டேட் ஆன் விச் நோட்டீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக் ஆர் லாக் அவுட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே கன்சிலியேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் தென் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூனா தான் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் ஸோ பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸாக இருந்தால் என்னைக்கு இங்கே பாருங்க ரிசீவ்டு பை த கன்சிலேஷன் ஆஃபீஸர் என்னைக்கு இந்த லாக் அவுட் நோட்டீஸ் அவர் கையில் போய் சேருதோ ரிசீவ்டோ அப்போவே என்னென்னா பெண்டன்சி அதாவது கன்சிலேஷன் துவங்கி விட்டதாக அர்த்தம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் பார்த்தோம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூவில் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அதை வந்து டைரெக்டாகவோ இல்லை ஆர் பை ரெஜிஸ்டர்டு போஸ்ட்டோ அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அவர் அவர் கையில் என்னைக்கு போய் சேருதோ சரி ஃபிஃப்த் டேவே அவர் போய் சேர்ந்துட்டுறாங்க ஐந்தாவது நாளே பெண்டன்சி அதாவது தொழில் தாவா துவங்கி விட்டதாக அதனுடைய கன்சிலேஷன் சமரச நடவடிக்கை துவங்கி விட்டதாக அர்த்தம் அதனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போக கூடாது இது வந்து கன்சிலியேஷனில் ஸ்டார்டிங் ஆகிடுது கமன்ஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது கன்சிலியேஷன் ப்ரொசீடிங் ஷெல் பி டீம் டு ஹேவ் கன்க்ளூடட் எப்படின்னா வேர் செட்டில்மெண்ட் இஸ் அரைவ்டு இப்போ ஒரு
date. Okay, okay. Ipo failure report where no settlement is arrived. Abdina failure report 12 4. When the report of the conciliation officer is received by the appropriate government or when the report of the board is published under the section 17. Ipo Mukimanamina received by the appropriate government. Idu on the Namakiri on Teliva. Board of Daidi Apora under section 17 la one month gazette la published under the game. Adigapra on the Nanaka. That is the effective solution. If you have a published report, you can get a settlement. If you have a received by the appropriate government, it is not failure report. We have signed a date. We have conciliation officer. We have a date. 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 That is open report. Open report. We have a date. Government to refer to the government. The government report on the other one, point by point, or point at the Ketanga management in the Marisunaga and workers representative in the Marisunaga, whether it is acceptable or not, whether it can be referred to the labor court or tribunal according to Schedule 2 and 3 of ID Act or not. Abdin, our opinion, Yedi, other one, the government to Kanapore, government to any Kipoy Ser though, unlike the Conclude on the other Artham Namaku on the Serra Nal Gade, Government to Kupu Serra Nalda, and the conciliation from the pendency Mudin the Daga Artham. Then C. When a reference is made to a court, either or a dispute, the dispute on the court, court means labor court or tribunal, Pananaka under section 10 during the pendency of conciliation proceedings, Anga refer Pani Anga Kmode, La Court Panakuda, then subsection 3. Proceedings before an arbitrator under Section 10A. 10A is the voluntary reference of dispute for the arbitration. Before yes, or before a labor court, tribunal, or national tribunal shall be deemed to have been commenced on the date of the reference of dispute. Any refer to the government, the appropriate government, and the commencement on the such proceedings shall be deemed to have been concluded on the date on which award becomes enforceable. Award is enforceable after two months. Yana, publish Pantathe, Gazette publish Pantathe, Section 17 Lena Solirkanga, one month. Then Adagapra, after 30 days only, it is enforceable. Apana, one plus one after two months. Adorela, pendency, irkadi, Abdinata, and the time of the Nama, lockout la, poga kuda. Illegal strike, illegal lockout either than Pata. Okay. Lockout shall be illegal if it is commenced. Now, section 22 and 23. So, in 22 and 23, we have to comply with the same thing. So, in 22 and 23, we have to comply against the section 22 and 23. Then, it is illegal. Simple. Then, it is continued in contravention of the under uh, section 3 of section 10A or subsection 4A of 10A. This is arbitration and 10 3 in an adjudication, 10 A 4 A on the arbitration. So, Labor Court Tribunal 10 3 10 A arbitrator. Aung a good time, you know, the Nama lockout lapona, then it is illegal. Section 24, subsection 2 in a Sulana, where a lockout in pursuance of an industrial dispute has already commenced. Here, no lockout commence a year and all, and in existence, uh, in is in existence at the time of. Reference of dispute and the dispute refer pandum bode already lockout poetry abdin bode other continue panaka it is not illegal provided provided such lockout was not as its commencement or contravention against section subsection 3 of section 10 or subsection 4a of 10a 10 in the naga adjudication 10a in the abdina Arbitration. Next to Pogon. 10A. That's explanation. 10 3 and 10 A 4 A. 10 3 in Abdinaga. Adjudication. Adjudication lay the door. Board of Conciliation, Labor Court, and Industrial Tribunal. Mood me the lower there. Adjudication lower the Lingla. Adjudication lay the board Where industrial dispute has been referred to a Board of Conciliation. Labor Court or Tribunal or National Tribunal according to Schedule 2 or 3 of ID Act, Jurisdiction of Labor Court and Tribunal, Schedule 2 and 3 of 
அதற்கு உட்பட்டு ரெஃபர் பண்ணும்பொழுது அண்டர் தி செக்ஷன் த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் மே பை ஆர்டர் ப்ரொஹிபிட் த கண்டினியூன்ஸ் அப்போ வந்து பை ஆர்டர் தே வில் ப்ரொஹிபிட் அப்படி ப்ரொஹிபிட் பண்ணும்பொழுது இங்கே பாருங்க இங்கே வந்துட்டு இல்லையா சப் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் செக்ஷன் டென் அப்படி பண்ணும்பொழுது அதை கண்டினியூ பண்ணோம்னா தென் இட் இஸ் இல்லீகல் சேம் வே இங்கே சப் செக்ஷன் டென் ஏ அது என்னது வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் ஸோ இப்போ அகைன் சேம் வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போயிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு தென் பை ஆர்டர் தேர் ப்ரொஹிபிட்டிங் டூ நாட் கண்டினியூ த லாக் அவுட் அப்படின்ட்டு ஸோ அதையும் மீறி நம்ம பண்ணோம்னா தென் இட் இஸ் இல்லீகல் இங்கே பாருங்கள் சப் செக்ஷன் ஃபோர் ஏ ஆஃப் செக்ஷன் டென் ஏ ஸோ இங்கே டென் த்ரீ இஸ் ஆர்பிட்ரேஷன் டென் ஏ இஸ் அட்ஜூடிகேஷன் இன் ஷார்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆர் அட்ஜூடிகேஷனுக்கு அட்பி அட்ஜூடிகேஷன் ஆர் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணால் ரெஃபர் பண்ண பிறகு பை ஆர்டர் இஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டிங் த கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் லாக் அவுட் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதை மீறி நம்ம பண்ணோம்னா தென் இட் இஸ் இல்லீகல் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் எய்டு பண உதவி பண உதவி வந்து செய்யக்கூடாது அது வந்து இஸ் அன் இல்லீகல் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பெனால்டி ஃபார் இல்லீகல் லாக் அவுட் இல்லீகல் லாக் அவுட் பண்ணோம்னா இல்லீகல் லாக் அவுட் எது அகெயின்ஸ்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிம்பிள் டுவெண்ட்டி டூ பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஜென்ரல் ப்ரொஹிபிஷன் அகெயின்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் நான் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் டேர்ம்ட் எஸ் இல்லீகல் அந்த மாதிரி லாக் அவுட் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு வந்து ஒன் மந்த் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் போத் டுவெண்ட்டி செவன் பெனால்டி ஃபார் இன்ஸ்டிகேட்டிங் இன்ஸ்டிகேட்டிங் இல்லீகல் லாக் அவுட் தூண்டுதல் அதற்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் தௌசண்ட் ருபீ பெனால்டி ஆர் போத் டுவெண்ட்டி எயிட் பெனால்டி ஃபார் கிவிங் ஃபினான்ஷியல் எய்டு பண உதவி இல்லீகல் லாக் அவுட்டுக்கு பண உதவி செய்தால் சிக்ஸ் மந்த் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆர் தௌசண்ட் ருபீ பெனால்டி ஆர் போத் வித் திஸ் இன்னைக்கு லாக் அவுட் செஷன் நம்ம கம் டு அன் எண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கோபால கிருஷ்ணன் 